Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning. po kayo sa umaga. Ay, Ayun na umaga po. Ayun po lahat, ayun po si tayo, tumawit po sa ating Panginoon. Let us all sing Wonderful Grace of Jesus. Oh, amen. Are we blessed? Amen. 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 Nakagalap po ng puso, no? Kapag tayo po ay pinagpapalay ng Panginoon sa ating lahat. Let us all sing first verse. Oh 
morning, good morning everyone. Good morning Philippines. Good morning uh, all brothers from different places. Magandang magandang umaga po sa lahat at sa mga pagpalang biyaya ng Panginoon ang naway sa atin po ngayon ay matanggap ng umaga nito. And I'm so glad that we're here tonight to celebrate again once again sa pagpuri at pagpasalamat sa Panginoon and I'm so thrilled to share with you about the good news and the gospel of God sa mula sa kanyang salita. And uh, of course, binabati ko po lahat ng mga kapatid na nandito po ngayon. Lahat po ng aming mga bisita. We have a very precious guest tonight today. So, uh, mamaya po, we will recognize you. And thank you so much for being with us today. And of course, andito ako ulit. Ang second time around, ang anak po ni Nani Jen, ang Ilongga, ang uh, Porta Diyas, ang Porta Sanila, ginapala, ginapiko, no? ang utang daw, ginagoldos. Okay, magandang magandang umaga sa inyo. And of course, yung mga magagandahan at nagpipitagan na gagawin ang mga kapatid mo natin dito ngayon sa bagang ito, dito po sa Tabernacle of Faith Baptist Church, Mission na ay kalita. And of course, I would like to recognize and acknowledge all our brethren from uh, Tabernacle of Faith family na ngayon po ay nanonood po yung mga live streamer, no? yung mga nanonood po ngayon sa so, kanila kanila mga tahanan. Good morning, good morning, and good evening kung saan pa kayo nanonood. Good afternoon, wherever you might be. God bless you all, and may the Lord be with you as we worshiping Him today sa ating pong oras na ito. And of course, I would like to greet my pastor, Pastor Ramiro Adona, ng magandang umaga po sa inyo. At sa kanyang family, and of course, the MIBC family, thank you so much for being with us and God bless your worship service today. And of course, our dear brethren from different places, yan po sa Colorado, Colorado Spring, USA, Sister Kathy and Sister Tess, and of course, yung mga kapatid po sa iba't ibang pasa sa New Zealand, si Sister, uh, 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 Sister, uh, ano nga Ati, Ati Melissa, and we have very hard, ano yung mula talaga, sign of aging. No? And of course, um, our brother's family, mga taga Cyprus, yan po yung mga kapatid po natin, mga taga BTC, I'm not able to name you one by one, but I would like to greet you good morning and good evening, and good afternoon po, ano mga oras ang inyong kumang sa lugar po ninyo. Of course, yan po sa Middle East, sa Hong Kong, Japan, Saudi Arabia, Sister uh, uh, Maricar Tejano, Mr. Discadaro ni Kaya James, No, we got around. And of course, Sister Nani Elsie, we have Danny, the Batty family, and of course, si Lilet, si Asi Ferdi. Pinabati po namin kayo ng isang magandang kapagpalang araw po sa inyo, mga kapatid. Of course, sa iba't ibang dakong lugar ng Pilipinas, maraming maraming salamat for being with us tonight. Ito day pala, hindi tonight. Kasi na, ngayon po ay binabati rin po namin. I would like also to greet good evening and good morning here in the Philippines. Our sister church, 8,000 miles away. Alan, Texas, USA. Pastor Darwin Miller from Maranatha Baptist Church. Like Alan, Texas. All our brother and Filipino community there. See the brother Marlo, brother Mario, uh, brother, uh, what do you call it? Our community, see the uh, uh, Ramos family. And of course, lahat po ng uh, Maranatha Baptist Church, like Alan, Texas. Uh, Pastor uh, Ashley Williams, Richard Jaime Reyes, and Martha Reyes, and of course, our sister, uh, uh, dear sister from uh, Mexico, Sister Leticia. Good morning to you, and good evening here. Good, good morning here, and good evening sa inyo. And of course, Sister uh, Emily Brown from Seattle Baptist Church. Thank you so much for being with us today. May the Lord bless you always. No? Sa lahat ng ginagawa ko natin. Okay, let's come to the Lord in prayer. Father God in heaven, we thank you for this morning. Thank you, Father God, that we are able to be here to join and worship you in spirit and truth. Father God, if there are any scenes where God na nakikita mo sa bawat sa amin, we ask Him for your forgiveness. Forgive us, Father God, sa lahat mo na nasabi, nakisip at nagawa po namin upang ang bawat isa po sa amin ay naging darapat dapat na tumanggap at makakumig ng pagpapalan ng iyong salita sa oras na ito. Lord, may you guide us, Father God, and let the Holy Spirit be upon us to move in our midst today. Help us, Father God, that we may be able to understand what is the very message of your words for each and every one. Bless us, Father God. Bless all pastors. Bless all, all of us, Father God, that we are serving uh, you today, Father God, in the different churches. Bless us, Father God, uh, the words that we are about to to, uh, to share with, with, with them, Father God. And of course, bless our nation and the world of the world. Father God, we thank and we praise you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Please come.
Oh
So, uh, I thank God because to you, Michael, no, magaling na. The last Friday, Amen. meron po kami uh, Bible school na ginagawa po. But uh, Michael, we're not able to come with us because he's not feeling well. So, uh, sinu- dinala po namin siya sa hospital. Dinala ni Kuya Sherwin, ni Kuya Julius, at ni Kuya Mark. Magaday rin. Nagbibilir yun na siya. Alaga, hirap na hirap na na baguhan sa trabaho, buti na lang, walang COVID. <laughs> Kundi, kung talk to face it, ay lahat. Mababa ang kanyang potasyo. So, kahit ka na marami sa akin, yung laboratory natin siya, uh, normal lahat, except yung kanyang potasyo, 2.99. No? Normal ay potasyo, is 3.5. Pag bumaba na rin ang 3, kailangan na ito pa rin. Pero malakas ang loob, hindi kayo makikin, hindi siya nagpapapain. No? Sa takot. But now, it's good. Amen? Marami nag-pray. And thank you so much, brethren, na nag-pray po para kay Tio Michael. And, uh, talagang napakabuti ng Panginoon. And thank God for the brethren no, na nandito po, na tinulungan si Kaya Michael. No? Kaya Julius, Kaya Sherwin, Kaya uh, Mark, and Ate Irene. Nagawa niya sa Miento. She also be, uh, with them. Then, din ako nagkita sa sa uh, night doctors and thank God for the life of these uh, young people. Okay, so magandang umaga po and welcome once again sa ating mga bisita and I hope you will enjoy listening to the Word of God. Mag-enjoy po tayo and uh, be blessed. Be blessed. At uh, tuloy-tuloy pong panalangin po natin bawat isa ang ating mong gawain sa lugar na ito. And of course, sa nangyayari po sitwasyon po sa atin, ha, talagang Actually, pag lumalabas nga po ngayon, talaga parang normal na normal na po. Ikaw, hindi yung naka-facial, hindi yung naka-face mask, wala ng social distancing. But good thing is, hanggang ngayon, wala pa rin tayong sakit. Okay. Yan dapat yung pasalamat natin sa Panginoon. Are you glad that you are healthy and you are safe in spite of the situation na meron po tayo ngayon? Talagang kita mo natin na tayo po ay safe to safe. Amen? Yeah. So, uh, yan po yung dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. No, dahil po sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. That's why we are now studying the series of the power of God. So talagang ang problema po natin ngayon, no, hindi po, uh, ang battle po natin ngayon ay hindi po yung, yung karamdaman ngayon, ang battle natin sa isip. Kapag tayo po ay nagkaroon ng problema, tayo po ay nagkaroon ng uh, depression, nagkaroon po tayo ng kung saan alalahanin, tayo po ay nagkakaroon ng uh, anxiety. No? That's why, yung pinag-aralan po natin last, last Sunday, the power of curvy mind ay napaka-importante po. Yung malayang kaisipan na kung saan ang kaisipan po natin ay hindi yung kaisipan na kung saan tayo nag-aalala. Of course, I cannot 
I cannot uh, force you to not be uh, uh, worried about the situation na meron po tayo ngayon. But one thing for sure, kung ikaw pa yung nag-worry, why not you to trust the Lord? At ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay na yan. And of course, ang alam po natin ng Panginoon hanggang ngayon ay sinusustain tayo at hindi tayo pinapapayan. That's why we need to be grateful to the Lord. Amen? Maging thankful tayo sa Panginoon. Because until now, kahit na ikaw ay nawala ng trabaho or nagkaroon ng uh, hadda, nagkaroon ng skeletal work schedule or yung may mga businesses nagkaroon ng limitation, but one thing for sure, ang Panginoon, hindi tayo pinababayaan, sinusustain pa rin ng Diyos ang buhay po natin. And not just because kung anong meron tayo, and just because the grace of God sa biyaya po ng Panginoon. That's why we need to be thankful. And that is the, the power of God in our lives. Kaya ngayong umagang ito, pag-aaralan po natin, no? yes, we are saying that our God is the big God compared to our big problem. Right? Lagi natin sinasabi yun. Opo, Pastor, yung problema ang malaki, higit na mas malaki ang Diyos. But are we able to define and look why God is big and why we need to understand o kailangan ko maintindihan na ang Diyos ay mas malaki kaysa anumang bagay sa mga ito. That's why our lesson for today that we are about to discuss is how big is God? Have you ever asked yourself, gaano ba kalaki ang Diyos talaga? Kasi kung, kung alam mo kung mas malaki ang Panginoon, yung problema na meron ka ngayon sa buhay mo na pinagdadaanan mo, sasabihin mo, yes, I can overcome this. Kung alam mo kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa spiritual life mo, kahit anong dilubyo, kahit anong problema, kahit anong pagsubok dumating sa buhay mo, ang sasabihin mo, thank you Lord because you are big God compared to this big problem. Amen? How big is God? Iiwan ko po ang tanong na ito sa inyo, ang katagang ito, ang statement na ito, sa buhay po ninyo personally. Ikaw lang ang makaka-assist niyang kapatid. Ikaw lang sa buhay mo. Yes, I can I can impose to you na malaki ang Diyos. Pwede kong ipagpili doon sa iyo, paniwalaan mo na God is big compared to our uh, situation sa buhay po natin ngayon. But of course, kapag naghiwalay-hiwalay tayo, ikaw pa rin sa sarili mo ang mag-a-assist na ito, ang mag-i-evaluate na ito, at mag-comprehend na ito sa isip mo kung gaano ba talaga kablaki ang Diyos because ikaw mismo ang makakalanas ng mga pagsubok sa buhay mo. Kapatid, sa panahon man ng kaguluhan, problema sa buhay mo, kayo bang sabihin na mas malaki ang Diyos kaysa problema nito? Yung wala ka ng makain sa harap ng lamesa, yung wala ka ng trabaho, yung nagkaroon ka ng karamdaman, yung nawalan ka ng mahal sa buhay, kayo bang sabihin na mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng bagay na ito? Let's read. Ito yung mga teksto na ating pag-aaralan. Let us open our Bible in Isaiah chapter 41, verses 10, verse 10. Matthew chapter 17, verse 20. Philippians chapter 4, verse 19. And Psalm 18, verse 3. Let us open our Bible. Let's go to Isaiah chapter 41, verse 10. Let's all stand up. Begin to let us the word of God. Basahin po natin na mas malakas. How big is God? From these words, from these scriptures, you and I will able to what? To define. To answer. To give a clear vision. The very answer, yung tanong, how big is God from this text, we will able to answer. Yes. Number one, sabi rito, Isaiah 41 verse 10, the Bible says, Fear thou not, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. How big is our God? How big is your God? Ang Panginoon is always present in times of trouble. In times like this, meron kang pinagdadaan na sabi ng Panginoon, Fear thou na. Huwag kang matakot. Why? Because I am with thee. In times of fear, God is with thee. Matthew chapter 17, verse 20. 
Matthew 17, verse 20. And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for verily I say unto you, If you have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. My friend, are you in times of poverty? Are you in times of lacking that you are looking for something for you to supply ng Panginoon? The Bible says, manampalataya ka. Manampalataya ka. Meron ka mga bagay sa buhay mo na parang imposible na hindi mo kaya paglagpasan, maging ang karamdaman, maging ang kulangan, na sabi ng Panginoon, nothing shall be impossible unto you. Let's go to the next. Philippians chapter 4 verse 19. Philippians 4 verse 19. The Bible says, But my God, be together, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sino wala trabaho? Sino maraming kakulangan sa buhay na ito? Have you ever read this passage from the Word of God? Ang sabi ni Pablo, ang kanyang Diyos ang siyang nagbibigay, nagsusuplay ng lahat ng kanyang pangangailangan. Our God is a rich God. Three times of trouble, Psalms 18 verse 3. Psalms 18 verse 3. The Bible says, I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. Meron tayo yung kalaban sa mundong ito ngayon. We are battling or wrestling against what? The pandemic. Right? Takot na takot tayo. Aminin niyo man o sa hindi, ako takot na takot na pumunta ng do night doctors. Kasi sinamahan ko si Kuya Michael. Kasi baka may COVID si Kuya Michael. Gabi ako. High risk pa naman yung mga biyanan ko. Tapos hawak-hawak pa ni Kuya Sherwin ni Kuya Mark, nakikipagkantuhan pa, wala pang face mask. Sabi namin kay Kuya Chewy, pwede ka na ba magpa-contact crazy pag pawaan, magpa-swap test. Opo, basta, bahala na ko siguro. And thank God. Why? Because we pray and we ask God, we call God, we pray to the Lord and somebody, all of, I mean, the brethren pray together for this for that situation. Ang sabi ng Bible, sabi ni King David, I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall be saved from my enemies. Ano bang kalaban mo sa buhay mo ngayon? Kalungkutan, problema, kalaban yan. Ang sabi ng Panginoon, He will save us. But so the question is, how big is God in you? Yung binasa natin itong apat na passage na ito, ang tanong ko ngayon, how big your God in your life? Let's come to the Lord in prayer. Father God in heaven, we thank you for this day. Bless us, Father God, as we study your words. Help us, Father God, to comprehend whatever message that you want to give to us today, Lord God. Let your Holy Spirit be at us. Lord, we thank you. Ikaw makita, hindi ang unikod sa pangalan ni Jesus. Amen. Please visit us. Amen. How big is God? Meron na bang gusto sa magot? Ayun, misan, kahit alam natin, napakalaki at napakapangyarihan ng Panginoon. Misan, kapag dumating yung problema sa ating buhay, parang nakakalimutan natin na malaki ang Diyos. Na mas makapangyarihan ng Panginoon. Misan, nadidisappoint tayo. Misan, parang nababagabag tayo, nadidiscourage tayo. I mean, di ba, sa hindi, nangyayari po sa atin yan, right? Nangyayari po sa atin, and that is the reality. Parang feeling natin, Oh Lord, bakit kailangan mangyari pa ito? We're questioning God. Lord, hindi namin makomprehend why I need to experience this? My friend, tatandaan po natin, we are all facing problems that bigger than ourselves. Na parang gulayat sa ating harapan. Nine-footer. Na kung saan kaya-kaya kang kainin, kaya-kaya kang lamunin, kaya-kaya kang pataubin, kaya-kaya kang pabagsakin. Patigit sa lahat, kayang-kaya kang patayin. 
This is the reality. You and I, we are all facing the problems that are bigger than our, day, our lives. That's why, sa panahon pong ito, marami po tayong pinagdadaan ng bagay na kung saan hindi natin inaasahan. Yung ibang bagay na dumalating na hindi natin napapansin na nagiging dahilan pala ng ating pong kalungkutan at discouragement. Sino rito makapagsasabi na ang pandemic na ito na virus ay darating po sa atin 2020? If you look back 2019, we are happy. We have a lot of plans. Ang dami natin plano sa ating buhay. Marahing iba rito magplano pumunta ng iba't ibang lugar to travel. Marahing iba rito marahing plano na mag-aasawa na. Marahing iba rito nag-plano na ito na yung aking, yung, yung, yung aking right path na mag-promote na ako. Yung iba, ito na talaga, gusto gusto ko na, may plano na ako 2019, but nung 2020, nung pumasok ang 2020, lahat ng plano, lahat ng bagay na yan ay nasira because of the pandemic, right? Marami na wala ng trabaho. Marami na depressed. At yung depression na cause ng mga problema, hindi lang po sa physically, sa physical, but as well in mental, emotional. Ang hirap po talaga nyo. Sa salitang kanto, salitang mundo, nakakabaliw. Right? Why? Kasi ang dami mo ng plano eh. Ang dami mo ng nais sa buhay mo. But why I need to face these giant problems in my life? And sometimes yung giant na ito ay nakakatakot. Sa larungan ng basketball, nung naglalaro kami, pag malalaki yung kalaban po namin, talagang takot na takot na kami. Why? Kasi walang, hindi kami makakalaban dito. Buti na lang. Magaling si Kuya Owen sa crossover. Si Kuya Julius sa box out. Kahit kano kalaki ang kalaban namin, ay nalalabanan namin ng mabuti at natatalo pa minsan namin. Mga kapatid, sa panahon po na ito, na merong giant sa harap mo, na merong gulayat sa harap mo, saan ka pupunta? Where do we turn? We're facing big problems in our lives. Saan? Saan tayo tutungo? How do we cope with fears beyond our courage to fight? How do we tap God's power when our faith is small? And how do we pay bills? Let's go to the reality. Paano natin papabayarin yung ating mga monthly errands, our payment, our pay, pay, pay bills that are greater than our income and savings? Hey, that is the reality. Siguro, Lord, kung saan namin kukunin ito pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad sa mga ganitong bagay na ito. And how can we conquer enemies who are too strong for us? How big is God in your life? Kaano kalaki ang Diyos sa buhay natin? Sa mga bagay na dinadanas natin sa Holy Spirit. The very secret is enter God Almighty. Pumasok ka sa kalawalatian at kapangyarihan ng Diyos. Ang promise of God from Isaiah 41 verse 10 is always with you. In Matthew 17:20, like the master seeds you can search as your faith In Philippians 4.19, that God shall supply all your needs. And Psalm 83, 18 verse 3, ang sabi sa all, I will save you from thy enemies. And that is the power of God. Enter God Almighty! And let this lesson tonight, today be a reminder for us kung gaano kapangyarihan at makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. This is a reminder for us, my friend, I know, 
Minsan nakakalimutan natin yung paalala ng salita ng Panginoon sa panahon na ikaw at ako ay merong pagbagsak at merong mga problema at may mga pagsubok, may mga takot sa buhay po natin. Aminin man natin sa hindi, tayo ay matagal ng kristyano o badang kristyano o katamtamang kristyano, nakakaranas ng problema, nakakaranas ng pagsubok, minsan nakakalimutan natin ang salita ng pangako ng Diyos na siya ay lagi makapangyarihan higit sa mga anak. Apat na bagay, gusto kong paalala po sa bawat isa po sa atin. Four things, number one. God is bigger than our fears. Ang Diyos ay mas malaki kaysa sa takot na meron ka sa buhay mo. Do you agree with me? Sabi ng Bible, Fear thou not! Huwag kang matakot! Isaiah, prophet Isaiah spoke by, uh, spoke by God ang sabi ng Panginoon sa kanya Isaiah, come on, listen to this prophet Isaiah, huwag kang matakot why? because I am with thee fear thou not for I am with thee, be not dismayed huwag kang mapagod for I am thy God, I will strengthen you, this is the very promise of God that God will strengthen Isaiah hindi lang ka malalakasin, kundi tutulungan ka ng Diyos. I will help thee. Hindi lang kayo tutulungan ng Diyos, itataas ka pa ng Panginoon. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And that is the very promise of God for Isaiah. is the same promise of God for you and for me. You know, my friend, ang takot po is common to all. All of us, All of us, meron po tayong takot. Ako nga, takot sa asawa eh. Ang sinabi ni Mrs. Ako po, Japanese po ako, sansui po ako, sansui. Ano yung sansui? Sangsutsut, uwi. Tapos minsan, kapag nagbabasketball ako, tapos sinabog ako ng asawa ko, ang ginagawa ko, sayo nachi! Ano sa inachi? Sa inachi ni Alas ko, tinatawag na ako ng asawa ko. Member po ako ng Takusa gang. Takusa, takot sa asawa. Ikaw ba, Angelo? Takusa ka rin. Nagmamahal lang. Nagmamahal lang kami. Fear is common to all. Merong fear of height, may fear of water, yung hindi naliligo. Sino hindi naliligo rito? Si Dana. Fear of height. Pag nakakita ng matangkad, pag makikita ng mataas, natatakot. Fear of, ano ba? Fear of colors. Fear of sight. No? Maraming klaseng uri ng fear na nagiging phobia sa atin. Pero yung fear na ito, it will cause us what ano? Anong cause sa atin na ito? Discouragement? Disappointment? To stop? To quit? Listen to this. Hindi ka exempted sa takot. Hindi ka exempted sa anumang banta ng kalaban sa mundong ito. Hindi ka exempted sa takot na kaya gawin ng coronavirus. Hindi ka exempted sa takot na pwedeng gawin ng kagutuman, ng kahirapan, ng pagkawala ng trabaho, ng kakulangan sa mundong ito. But one thing for sure, ang sabi ng Isaiah 41.10, Fear thou not, for I am with thee. Amen. Amen. Amen? You know what is the reason, what is the history of this fear? It was started at the Garden of Eden. In Genesis chapter 3, verse 10, may kita natin dito, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because what? I was naked and I hid myself. Fear was the first evidence of the fall of man. Di ba natakot sila? Why? Because of sin. Yeah, minsan natatakot tayo because of sin. At ang pagkatakot po, nagre-resulta po, ng kasalanan po sa atin dahil hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. At nag-iisip tayo ng mga bagay na kaparaanan ayon sa mundo, hindi ayon sa Panginoon. My friend, hindi po nauna ang takot na ginawa ng Diyos o nangyari po sa mundong ito. Ang nauna po ay ang Panginoon. God was there before fear came to the sin. Yung senaryo, yung takot na ito, nauna ba po ang Panginoon? Kaya ang Panginoon ay higit na mas makapangyarihan, higit na mas makalmalakas, higit na mas malaki sa anumang bagay na meron takot sa buhay natin. Genesis 1.1 says, In the beginning God created the heaven and earth. 
Una po ang Panginoon. God was here before fear came onto the scene. And unto the last of our lives, may kita natin po that God will be here when all the fears of the ages have departed. In Revelation chapter 2, 21 verse 6, siya po ang nagtalaga po nito sa atin. You know, lahat po tayo, it is common for us. May takot ka na ang anak mo ay mag-asawa ng iba. Ay lang, alam siyempre, mag-asawa talaga ng iba. Yung anak mo mag-asawa na, ang takot kang mapahiwalay sa'yo. Ikaw na, na mag-asawa, ang takot ka na mapahiwalay sa family mo. Iba't ibang klaseng fear na meron tayo na i-engage sa buhay po natin. But remember this, God guarantees He is what? He is greater than all our fears. He guaranteed that. And He said in Isaiah 4 to 1 10, I am with thee. Anak, ano ang pinagdadaanan mo sa buhay mo? Huwag kang matakot. Because guarantee ng Panginoon, kung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at nagpapagligtas ng buhay mo, at pinapasok mo siya sa personal mong buhay at nagaroon ka ng personal na relasyon sa kanya, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. And that is the promise of God. You know my friend, kung hindi po nabuhay ang Diyos, pwede kong hindi paniwalaan kung sinabi niya na siya yung makapangyari. Kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Heso Kristo after He died, after yung kanyang kamatayan, He died on the cross. Hindi ko pwedeng sabihin na makapangyari yan ng Panginoon. And the resurrection of Christ declares He was overcome our greatest fear in our life. Nung panahon po yun, nung namatay ang Panginoon, ang Panginoong Heso Kristo, yung mga disciples at ang mga tagasunod niya nag-scattered abroad. Nagkalat sila. Nagpangalat sila sa lugar, sa bawat lugar. Why? Because of fear. Natakot sila, na i-persecute sila. Natakot sila, na isusunod na sila sa Panginoong papatayin at sila isa-isa nang pinapatay. Natakot po sila. Nagkaroon sila ng fear. They scattered abroad. But when God resurrected Jesus Christ, lumakas sa kanilang loob. Nagkaroon sila ng tapang. Why? Because ay kamatayan ang abuti namin. We believe that we will be in the Lord in the resurrection day. And the resurrection of Christ declares He has overcome our greatest fear. My friend, ano mang takot mo, mawalan ka man ng trabaho para sa Panginoon, ang ginagawa mo, o ano mang inuuna mo para sa Panginoon, huwag kang matakot. Kung mawalan ka man ng trabaho, ma maawal ka man. Agawin mo para sa Panginoon, ang Diyos ang maghahanap ng mas higit at mas magandang hanap buhay para sa iyo sa pagkat ang Diyos ay higit na mas makapangyarihan. The Bible is very clear in His Word, in Matthew chapter 6, verse 33, that I'm always saying in back of this pulpit, that if you seek that first in your life, His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Amen. Do not be fear. O don't, uh, huwag kang matakot. Why? Because He is greater than our fears. Amen? Number two, God is what? It's bigger than our faith. Higit na mas malaki ang Diyos kaysa sa pananampalataya na meron ka. At meron. Sabi ng Panginoon sa Matthew 17 verse 20, And Jesus said unto them, because of your unbelief, kaya ka natatakot. Kaya ka natatakot kasi kinakabahan ka dahil baka hindi mangyari. 
Kaya pala natakot kasi hindi mo pinangawakan yung pangako ng salita ng Diyos. Naiisip mo ba rin, what if? What if? What if kung hindi mangyari? What if hindi mangyari? What if kung hindi talaga mag-prosper? What if kung hindi makapagtapos? What if kung talaga matanggal ako? O what if? Lagi may what if. Ang sabi ng Panginoon mo sa Kristo, because of your unbelief, for very I say unto you, if you have faith, kung meron ka pala ng palataya na kasing liit ng butil ng ano, mustasa? Sabi niya, pwede mong itutos sa bundok na ito na lumipat ka mula sa kalalagayan mo at tungo sa ibang kalalagayan. At ang sabi ng Panginoon, nothing shall be impossible ang Diyos. My friend, my beloved believers in the Lord, ang sabi ng Panginoon, if you have faith as a grain of mustard seed, kaya ang gawin ng Panginoon. Ang lahat, God is better, pakiimpress lang, better than our Uh, faith. Better, hindi pala bigger. Better than our faith. Hindi ka pagkapipisa. My friend, yung nangyayari po sa amin ngayon, it is not because the size of our faith. Hindi dahil sa laki ng pananampalataya mo o lintang pananampalataya mo. Kaya ka pinagpala na yung sin. Pastor, ang laki po kasi ng pananampalataya ko eh. Pastor, kaya ako na-overcome itong sakit na ito na sabi nga ng Brother Michael, ganito pa rin yung feeling nung malapit ka nang mamatay. Alam mo, during the time nung kinakausap ko si Michael, Michael, anong naramdaman mo? Basta, parang wala nang pumapasok na oxygen sa utak ko, sa ulo ko. Kapatid, kapag nakulangan ka ng oxygen talaga, lalo sa utak ko, sa ano, definitely, posible kang mamatay, posible kang kunin na ni Lord. Kaya sabi ni, ni, ni Michael, ganun pala ang feeling ng malapit ka lang mamatay. Kapatid, sa panahon, na oras na yan, kung ikaw ay nandun sa kalalagayan ng tao na yon, lahat na siguro ng katawagin mo, tatawagin mo. But I thank God, because we pray together, ang sabi ni Michael, kaya po ka pastor. I thank God for your prayers, my brethren, from PMPC. Pastors, Adona, and Pastor Garnator, thank you so much for your prayer for this young man. It is not the size of our faith, but the strength because of the strength of our Lord. Dahil sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon, kaya nakagagawa tayo ng kakaiba sa ating buhay. It's not just because of you, but just because of God. It is not about ourselves, but it is about the Lord Jesus Christ. It is not about your mind, but it is the power and grace of the Lord Jesus Christ. And that is the strength of our God. Kaya ka meron magandang buhay ngayon. Kaya may magandang kang pamilya ngayon. Kaya meron kang magandang trabaho ngayon. Dahil meron kang karunta. Meron kang malusong na pangangatawa ngayon. Hindi dahil sa kung anong meron ka. And that's because of God's mercy and grace. And that is the strength of our Lord. Mountain moving faith rests in the omnipotent God. Not just because the eyes are master name, but because of the omnipotent, the omnipotent of God. You know what the word is omnipotent means? Omnipotent means a powerful God. He is omnipotent. God is omnipotent. He is a powerful God. Remember Moses? When he lifted the rod, Nananalo sila sa laban. Pero kapag bumabagsak yung kanyang kamay, braso, at ang kanyang rad, natatalo sila. It's all about the rad? It is all about Moses? No! It's all about the strength and power of God. Ginamit lang ng Panginoon yun para maging, sa, maging subject o maging object. Object. Object tuloy. Object. Sure get back. Para ipakita ang sino man nagtataas sa Diyos ay nananalo. Amen. Ang sino ang nagtataas sa Panginoon, raise the roof, 
ay binibigyan ng pagpapala ng Panginoon. It's not all about your strength and my strength. It's not all about your money and my money. It's not all about your riches and my riches. It is all about God. It's all about God that makes the difference. You know what happened to Lazarus? It is not about the crying or the cry of Martha, but it is the calling of God that Lazarus ay mabuhi na magkuli. When God says in John chapter 11, verse 43 and 44, and when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth! Ito sila sa BGC. Sa fort. I want to know why sa BGC. Sabi niya, Lazarus, come forth! And he that was dead come, came forth. Bound hand and foot with great clothes and his face was bound about with napkin. Gusto niya pala napkin doon. Ano? Siguro baka may bisis si Lazarus kaya may napkin. The tissue to tissue. Jesus said unto them, Lose him and let him go. Fearful and gripping Martha saw Lazarus rise dahil sa tawag ng Panginoon. It is all about Christ. It is all about the power of our Lord Jesus Christ. My friend, if you believe in the power of God, even a small grain of mustard that in your life, a small faith that in your life, you can able to say to the mountain, oh, then remove. Yung lahat ang imposible, kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, kaya mo mapagkit pa sa ng lahat ng tayo. Why? Because God is better, not bigger. Ha? Kanina, God is bigger than our fears. And God is better than our faith. Amen? Amen? So exercise your faith. Exercise your faith. Kahit kasi liit lang yan ng mustasa. Kung sinasabi mo, Pastor, ito po ang pananampalataya ko sa Panginoon. This month of November, makakahabol po ako sa 13th month pay, magkakatrabaho na po ako. Claim it in Jesus' name. Claim it by the power of His name. You are sick, have faith in the Lord. Ang pamilya mo, hindi baligtas, have faith in the Lord. Pero ang karamdaman, have faith in the Lord. At sabi mo, Lord, in Jesus' name. Ikakasal din ako ngayong taon na ito. Amen, Charis? Amen. My friend, ano mo pinagdadaanan mo sa buhay mo, takot man yan, remember that God is bigger than our fears. And whatever confusion or anxiety in your life that causes to you a, a, a I mean, the negative or being pessimistic in your life, Remember that God is better than our faith. And number three, God, this is what I God is riches. Richer than our debts. Mas mayaman ang Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang, sa lahat ng ating pangangailangan. Remember that, the Bible says in Philippians chapter 4, verse 19, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. You know, if you read Psalm 50, verse 10, ang sabi ito ng Bible, For every beast of the forest is mine. In the Lord, and the cattle upon a thousand hills. We will see here he owns the cattle on a thousand hills, and even our rich heavenly Father. What? Well, as no stories of us. May kita natin dito na napakayaman po ng Panginoon natin, and let us enjoy the riches of our God, the Father in heaven. Pastor, talaga po, mayaman po ang ating Panginoon, ang ating Panginoon. Yes, I guarantee to you. If 
bakit wala po akong gitko? Bakit wala po akong bahay? But until now, namumupahan pa rin ako. Ba't ngayon ang hirap-hirap ko pa rin na yun? Ba't ang hirap-hirap pa rin ang buhay po namin? Kung talagang mayaman ang Diyos at sinusuplay ng Panginoon ang lahat ng bagay. Listen to this. Paano mo i-define ang yaman ng Diyos sa buhay mo? Nasa definition mo lang yan. Kung ang definition mo ng yaman sa mundong ito is yung mga temporary things, that is the definition of this world. Yan po yung definition po ng mundo na ang sukatan ng yaman ay yung maramig ang bahay, maramig ang yaman, material. That is not the gauge of riches ng Panginoon. Yung hindi ka nagkakaroon ng karamdaman, yung nakakakain ka ng tatlong beses sa isang araw, misang sobra pa, kahit pa ulit-ulit ang ulam. Kahit na yan ay umaga na, tanghalian pa, panagabihan pa, ang importante na bubusog ka. Ang importante na kakakain ka. Yung wala kang karamdaman, yan yung yaman. Yung meron kang magandang pamilya na kahit ang hirap-hirap ng buhay sa mundong ito, ay nagiging masaya kayo dahil alam nyo, kontento kayo at meron kayong Diyos at may magandang pamilya kayo, yan ang yaman. Amen. Ano ba ang yaman? Sasakyan? Hindi po. Ano ba ang yaman? Ang yaman, yung mga tao na kahit nakatalikod ka, mahal na mahal ka. Why? Because meron kang Panginoon na ininabahagi sa kanila. Ang tunay na yaman, yung mga bagay na kung saan ang Diyos ang nagsusuplay. Of course, ang design ng Panginoon ay maging maganda rin ang buhay mo. Yun, papasok na po kung paano mo pagsisikapan ang buhay mo kasama ang Diyos na pinagbibig mo rin. Yan yung yaman sa iyo. Kasi sabi ng Panginoon, kung uunahin mo siya ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay na meron ka na may iingay sa mundong ito ay pawang darat ka ng Diyos. Pwede kang maging mayaman sa biyaya ng Panginoon. Pastor, gano'n naman pala, hindi maghihintay na lang po ako, tapos higa na lang po ako sa upuhan, tapos hihintay ko na lang maglaglag yung, yung yaman ng mundo ng galing sa Panginoon. Hey! Si Juan Tamad yun. Sabi nga ni Pablo, nasa, just, ang awa na sa tao ang gawa. Diba? Nasa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Kung nananampalataya ka at hindi ka natatakot, gagawa ka sa Diyos ng mabuti, gagawin mo ang lahat sa Diyos para sa kanyang kapurihan at maniwala ka. Kung nandun ka sa geographical will ng Panginoon, maniwala ka, ang Diyos ang mapakala sa iyo. Why? Because ang sabi ng Bible, My God shall supply or your needs. Yung mga kapatid, wala pong papabayaan at wala pong iiwasan ng Panginoon para tulungan ka sa lahat ng iyong Panginoon. And no creditor has anything on his ledger beyond what God can provide. Lahat ng listahan mo. Kaya nga sabi natin, di ba, magsulat kayo ng mga prayer list ninyo. Lahat ng gusto niyong design, lahat ng design ng puso niyo, put into writing in a one sheet of paper at isulat mo doon, Lord, this is my desire, this is my prayer request, this is my supplication, and this is my wants, and this is my needs. Lord, in Jesus' name, ano man ang hiling mo sa Panginoon, gawin mo sa panalangin. Philippians chapter 4, verse 8, diba? With thanksgiving. At tignan mo kung paano sagutin ng Diyos isa-isa ang iyong mga listahan ng panalang. At maaamis ka at sasabihin mo, Lord, itong mga listahan ng aking pangangailangan. Nandito sa ledger, hindi mo pinabayaan, yung may mga bagay na dapat kong i-accomplish, na-accomplish. Why? Because ang Panginoon ang nagpuprobay ng lahat ng bahay mo. My friend, Luke chapter 6, verse 38 says, Give! and it should be given unto you. Good measure. Press down and shake it together. Running over, give, and it shall come back to you. When you give, give to the Lord. Sabi nito, Shall men give into your bosom? For with the same measure that you meet, without, with all, it shall be measured to you again. Ang Panginoon po, yung kanyang boundless supply, itap mo lang ang Diyos 
Mag-pray ka lang sa Panginoon. Hingin mo lang sa Panginoon ang lahat ng mga nais ng puso mo. Psalms 37.4, sabi ng Biblia, Delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. Katagalugin ko po, magpakaligaya ka sa Panginoon at lahat ng nasa ng puso mo ay pawang ibibigay sa iyo. And how can you delight yourself unto the Lord? Kung wala ka naman doon sa geographical will ng Panginoon. You cannot say it is a blessing na meron ka sa buhay mo while you're not doing the will of God in your life. Hindi mo pwede sabihin, Lord, blessing ito. Blessing? Ano naging blessing yan? Eh wala ka doon sa will ng Panginoon. Strength mo yan. Sarili mong kalakasan niya kung bakit nagkaroon ka niyan. Pero kung nasa will ka ng Panginoon, ginagawa mo ang bagay para sa Panginoon at pinagpapala ka ng Panginoon sa sabihin mo, it's all about the blessing and grace of God in my life. Boundless po ang blessing ng Panginoon na kaya niyang ibigay po sa atin. I don't want to elaborate the very word of this statement ng Panginoon that my God shall supply all your need. It is very evident in our lives today. Very evident. Merong pagpapala kapag ikaw ay nasa loob ng kapangyarihan at istuwa ng Diyos. At merong pong pagpapalo kapag ikaw ay wala sa geographical will ng Panginoon. And remember that God is richer than what? Than our debts. And last, number four. God is what? Is stronger. God is stronger than our enemies. He is stronger. Mas malakas siya. Kapatid, Nasubukan niyo na ba makipag-away na mas malaki sa'yo? Nakipagsapunutan, yung mga babae na mas malaki sa'yo? Na, mas malaki sa'yo? Ba nakakatakot, no? Baka, baka mamatay ako dito eh. Tagal na lang, resting na. Sa mga lalaki dito, no? Nasubukan niyo makipagsapunutan sa mas malaki sa inyo. Yung mas malaki katawan, no? Yung laki ng muscle, kasi ikaw, ganun ka. Kasi sabihin sa'yo, Ikaw lang? Sabi ni Goliath, Come, 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 come. Halika doon, papakain kita sa mga ibon sa ipakong. Pagkatawas kitang patay. Nakakatakot, di ba? Takot na takot ka na. Lord, kano ko ba ito? Oh, let's go to the reality. Let's face the problem. Kapag may malaking problema sa buhay mo, paano mo ito tinitrate? Kaaway? Lord, matingnan naman yung kaaway sa buhay ko. Sino yan? Si Mr. Singh. Sino si Mr. Singh? Yung bumbay. Ang dami problema, my friend. My brethren in the Lord. I don't know your situation today. Siguro meron kang kalaman sa buhay mo ngayon na hanggang ngayon ay hinaharap mo at takot na takot ka at parang feeling mo hindi mo kaya ma-overcome. Listen to this. Ang sabi ng Panginoon, I am stronger than your enemies. I am stronger than your enemies. The Bible says in Psalms 18 verse 3, ang sabi ng Psalm 18 verse 3, I will call upon the Lord. Ang David, ang mga pangunulat na ito, the psalmist, every time he is in trouble, every time he is in a situation na may problema siya, every time na meron siya mga kalungkutan, every time na meron siya kalamang haharapin, ang sinasabi niya, I will call upon the Lord. Kapag kayo ay nagkakaroon ng problema, malaking problema sa harapan mo, sino ang unang tinatawag mo? Sino ang unang hinahanap mo? Sino ang unang nilalapitan mo? Have you ever tried to kneel down and pray to the Lord and cry to the Lord and say, Lord, please help me. And you begging to the Lord and asking for help. The son he said, in times of trouble, in times of his enemies, ang sabi niya, I will call upon the Lord. My friend, the reason why you are able to define how big God is in your life, how big your God in your life, because you didn't even ask God first to help you. Sa panahon na meron ka mga pagsubok problema sa buhay mo, call upon the Lord. And praise Him. Praise Him. Why? Because there's a power in praise. 
kung sa ating pong meeting service, ang ating prayer meeting, we are able to discuss about the power of praise. There's a power in praise rather than being pessimistic. What pessimistic means? Become negative. Mas maganda, magpuri ka sa kabila na ikaw may mga negatibong bagay nangyari sa buhay mo and thank with the Lord. Why? Because the Son is said, Shall I be saved from my enemies? Amen. You know, the reason why David able to kill the light Goliath is not just because David is good. It's not just because David is powerful and strong. Pag nilagay mo apple to apple ang comparison ni David sa ni, 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 ni Goliath, wala sa kaniting. David is 5'8", Goliath ay, I think David is young boy, mga nasa 5 plot lang siya, and David, Goliath is 9 footer or 9'6". Ang heart, can you imagine mananalo ba siya doon? Tapos ang laki-laking tao, tapos kung maglakad, parang... Dahil mas alakas si David? No! Ang sabi ni David, ang Diyos, ang siyang kasama ko, ang Diyos ang papatay sa iyo. Why? Siya ay inilaposta niya, ang Diyos ng Israel. It's all about God. It's all about Jesus Christ. It's all about Jesus, our God, na siyang mag-iigat at magliligtas sa atin sa lahat ng ating mga kaaway. Even at the very time like this, in times of pandemic, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Even in your work, na parang stress ka na. Even in your family, na parang stress ka na. Even in your individual life, na parang depressed ka na. Why not you to ask the Lord at sabi mo sa Panginoon, Lord, thank you. Why? Because still, I am healthy and I am alive. It means, meron pang pag-asa sa ating pong mga buhay. How did the psalmist plan to find safety from his enemies? Paano? Paano? Paano nakita po ng psalmist ito? Sabi niya, he said he would find safety by calling on the Lord. Simply by calling on the Lord. The reason why we are saved, we are supposed to be into hell. Lahat po tayo dahil sa kasalanan, kami ng Roma sa Israel at rest, for the wages of sin is death. We are in the impending danger. Because of sin, tayo po ay mapapahama. Naniniwala po ba kayo doon? And no one can say here that he, he or she not committing sin. The Bible says in Romans 3.10, For all we are sin, as it is written, there is no righteous, no, not one. And Romans 23.23, sabi doon, we come all short from the glory of God. And because of your sin and my sin, your sin and my sin, your sin and my sin, what? We are penalized unto death. Kapag wala ka sa Panginoon, at hindi mo tinagap ang Panginoon, at pinaniwala ng kanyang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan mo, at ang kasalanan ko, my friend, listen to this, you will pay that sin sa kamatayan. And take me to God. Because Romans 6.23 said, But the gift of God is everlasting life through Jesus Christ. And this is the reason why we are able to overcome death. Because Jesus is the first one who overcome the death in this world. And the same thing, the psalmist plan to find safety from his enemies. Why? Because he able to call. He called upon the Lord first in his death. My friend, if you open your heart and your mind for the Lord, kung bubuksan mo ang puso mo, ang isip mo sa Panginoon, at natanggapin siyang bilang Diyos at tagapagalitas ng iyong buhay, I guarantee to you that God will save you from the impending danger. Yung hindi pa nakakarinig ang kumuting balita ng kaligtasan ng Panginoon, listen to this. This is a time for you to open your heart and your mind for the Lord. And God is willing to help you from that danger. And the reason why we are here standing before God, because the Lord is the one, ang armor natin ang nag-iing na sa atin, sa anong ang laban ng atin na natin. And this is the very plan na nakita po ng psalmist. 
Nasabi po rito, ang Panginoon po, ang Panginoon po ang siyang nag-iingat sa atin. Mula sa kapahamakad kamatayan, ang Diyos ang siyang mag-iingat po sa atin. From the very beginning, yung fear, hinigyan ng Panginoon sa kanyang pagkabuhay na magbuli. Yung pananampalataya, ginanan din ng Panginoon upang ikaw ay magkaroon ng isang matibay at buong usong laban sa mundo nito. At ang yaman sa mundo nito, you are entitled for that. Because you are, the design of God for you is to be blessed. And for you to be able to be blessed, overcome the enemies of this world. Listen to this, your enemy is not your husband. Your enemy is not your children. Your enemy is not your neighborhood. But your enemies is the principalities. The wickedness. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 6, verse 10, We are wrestled not against the carnal, but we are wrestled against the spirit. That's why kung spirit ang kalaban natin, labanan natin sila sa salita ng spirito ng Panginoon. Kung ang kalaban natin ay pandemic ay hindi nakikita, kahit saan pwede makita, maranasan at na-experience, why not labanan mo ng pananampalataya mo sa Panginoon? Why? Because our God is bigger than this pandemic. Kaya nga, kung ang problema natin ay spirito, ang pakipagbaka, ang sabi ng Roma, ng Vision chapter 6 verse 11, put the whole armor of God. And what is that armor of God? This is the armor of God. His word. Put the whole armor of God into your life. The Bible says that you may be able to stand against the wiles of the devil. My friend, we need the armor of God. Christians have the armor of God to protect them from all their foes. Kaya sabi diba, put the whole armor of God that you may be able to stand against the enemy. Our enemies is the devil. Not your sister, not your siblings. Kung makasumpa ka sa kapatid mo, ganun ganun na lang. Kung makasumpa ka sa nanay mo, ganun ganun na lang. Kung makasumpa ka sa mga mga sa buhay mo, ganun ganun na lang. Huwag mo sigawan ang nanay mo kahit mali yan. Nanay mo pa rin yan, respetuhin mo. Ang yung enemy ay ang devil. Devil! That's why we need to put the armor of God to protect us from all the foes. Verse 12, what's happening in Ephesians chapter 6? For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities. Hindi tayo nakipaglaban sa laman at dugo. Sa tao, hindi tayo nakipaglaban. Ang kinalabanan natin, principalities. Against powers, against the rulers of the darkness of the world, against the spiritual wickedness in this high. Sino to? Devil. Ang devil, siya po yung principalities. Siya po yung powers against it. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang rulers of darkness of this world. Si devil. Kaya ikaw, ako, huwag tayo magpagamit sa devil. Huwag na natin i-chismis yung kapatiran natin sa Panginoon. Huwag na natin i-chismis yung kapitbahe natin. Be a blessing to your workplace today. Wherever you might be, wherever you are, be a blessing to them because we are not present against them. Ang sabi ng verse 13, Wherefore, take unto the whole armor of God that you may be able to withstand the devil they have been done all to stand. Stand therefore. Sabi ng 14, Having your loins geared about the truth, the word of God, having on the breastplate of righteousness, the word of God, as your feet stood, should the preparation of the gospel of peace, the word of God, above all, taking the shield of faith, the word of God, the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fear and darts of the wicked. Verse 17, And take the helmet of salvation from the word of God, and the sword of the Spirit, which is the word of God. All of this armor, listen to this, all of these armors that we are talking about pertaining to what? To the words of God. It means, huwag mong alisin ang salita ng Diyos ng buhay sa buhay mo. 
upang mapaglabanan mo ang pagbogian mo ang laban ng sanggol ng mga Verse 18 says, Praying always with all prayers and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. All perseverance! All perseverance! Ano sa tawag ng all perseverance? Pagtsatsaga! Pagtitiis! Manalangin ka ng manalangin ng manalangin ng manalangin Pray without ceasing! Until the time that you overcome your enemies. Remember that God is stronger than our enemies. Amen? He is stronger. Whatever enemies that you have in your life, remember and claim that you are stronger than them. Because God is with you in your life. As a conclusion, the believer's victory is assured in the gospel. Ang kasigurohan ng tagumpay ng mananampalataya ay nasa salita ng Diyos. A thousands of promises that God has given to His Word. 3,000 plus promises of God written from Genesis to Revelation na ang sabi niya, you are more than my friend, since Christ died and rose again, He achieved the ultimate victory. Remember that. If you believe that Jesus Christ, your Lord and Savior, yung kamatayan niya, yan ang nagpapatunay na nakamit na ng Panginoon at makakamit ng bawat mananampalataya ang tagumpay ng sanlibutan. The one who saved us is able to keep us all the way to heaven. That's why we enjoy the salvation today. Because He died on the cross, He buried, and after three days, He rose again. To prove in this world that He is a true living God. Amen? Yeah, amen? And I'm sure, I'm sure, yung tanong natin, how big is God? Maybe this is the very time we to say that God is big enough to meet the all needs of those who trust Him. Did you trust in the Lord? Did you trust the Lord? Kung pinagtitiwalaan mo ang Panginoon, keep or keep His Word into your life. Why? Because God is bigger than our fears. He's better in our faith. He's richer than our depths. And He is stronger than our enemies. Is it clear for us? Is it clear? Na lahat na pinagdadaanan mong takot, lahat na pinagdadaanan mong alalahanin, lahat ng bagay na kakulangan sa buhay mo, at lahat ng mga bagay na takot mo dahil sa kaaway mo, remember that God is a big God. And now, are we able to define what is the very meaning of how big is God in your life? Kaya nyo na lang i-define? Kaya nyo na sabihin, Lord, thank you, because you are with me. Thank you, because my faith, even if a small like a, a grain of mustard, I will practice it. Thank you, Lord God, because even, even my, my, my lungness, my depths are there, I believe that you will sustain my life because you are riches, God. And even I am in the midst of my enemies. Nasa kitna ko ng aking mga kaaway, you are stronger enough because you saved me from this. Maybe it's enough na to remind us, each and every one, that whatever problems that you might have in your life, that you experience right now, ano mga problema ito, claim mo that your God is my God is a big God compared to all the big problems in my life. Let us come to the Lord in prayer. Father God in heaven, with me. Salamat Panginoon sa iyong kaalala. Salamat o Diyos sa pagdata ng tinabi ng Lord. Meron kaming napakalaking Diyos 
sa lahat ng sitwasyon ng aming mga dito. Salamat, Panginoon, sa pagdat namatay ka sa krus ng Calvario na living at nabuhay naman muli upang patunayan that you are a true living God. Thank you, Father. Salamat. I don't know the situation of your people, but one thing for sure, ano bang uri ng bagay na meron kami takot, sakit, karamdaman, pangunahan, o mga bagay na kung saan nahihirapan kami Panginoon, o takot dahil sa kaaway na aming naranas ngayon na pandemya. Lord, thank you for always reminding us that you are bigger than them. That's why, Father God, even your very life ay ipinigay mo para patunayan sa mundo nito na merong pag-asa ng mga nalang. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-asa ng Diyos. Kung meron kami ng katilang ngayon dito ngayong umagang ito na gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At gusto mong maging partaker, maging kaisa, maging makatanggap ng biyaya mula sa Panginoon at gusto mong matanggap ang buhay na walang gan, bakit hindi mo buksan ang iyong puso ngayong umagang ito? Ang iyong isipan, at bakit hindi mo tanggapin si Jesus pinang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? I don't know your situation, my friend. Yan mga nanonood ko ngayon, nandito po ngayon sa oras na ito. Hindi ko alam ang sitwasyon mo. But one thing for sure, if you have a right relationship with the Lord, at kung tatanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, God is willing to give you a new life na mula sa kanya. This is not about a religion. We are not offering to you a new religion, but we are offering to you a right relationship with the Lord. Why not you to come to the Lord and sabihin mo, Panginoon, gusto kong magkaroon ng relasyon sa iyo. Yung tama at totoong relasyon. Hindi ang relihiyon, kundi tama at totoong relasyon. Kapatid, sa mga bisita po namin, kung yan po ang panalangin mo ngayong umagang ito at gusto mo siyang tanggapin sa buhay mo, may tatlong bagay lamang na dapat kong pailala sa iyo. Una, aminin mo na ikay makasalanan. Tama po, lahat po tayo nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. At ang Panginoon, kapat at tuwid na ipagpapatawad ang kasalanan mo kung lalapit ka sa Kanya at ihingi ka ng tawad. Kung nalaman mo ikay makasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag ng iyong bibig ang bawat kasalanan na iyong ginawa sa iyong buhay, kapat at tuwid siyang ipagpapatawad ang iyong mga kasalanan. At pangatlo, tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanibutan kaya ibinigay niya kayong buktong na anak upang sino man sa kanyang manampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung tatanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nais nice, mong tanggapin ang Panginoon sa buhay mo ngayong umagang ito. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoon sa buhay mo ngayong umagang ito, habang lahat po ay nakapikit at nakayo po, pwede ko bang itaas ang iyong kamay and I will pray for you. Ipapanalang kita, salamat, salamat kapatid, salamat po. Meron pa po ba? Huwag kang mahiya. Buksan mo ang iyong puso, unawain mo ang salita ng Panginoon, Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Walang mawawala sa iyo. Bagkos magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan mula sa Panginoon. Salamat po sa lahat na nagtaas sa kamay at kung kayo man nanonood po ngayon, gusto niyo tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas sa iyong buhay. Sumunod ka sa ganitong uri ng pananangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sapagkat ngayong umaga nito naunawaan ko po na ang kaligtasan ay hindi sa pakikiayon at pakikisa sa religion, kundi sa pagkakaroon ng relasyon mula sa iyo. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, aking pong inaamin na ako po'y makasalanan. Ako po'y nagkasala po sa inyo at tumihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan. 
Linisin po ninyo at ipagpatawad niyo po Panginoon ang lahat ng ito. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming maraming salamat po sapagat alam ko po na ikay namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran at akui ng lahat ng aking kasalanan. At ikaw ay naliping at namatay at pagkatawas ng tatlong araw na buhay na magmuli upang patunayan na totoo at buhay ang Diyos na aking pananampalatayan. Maraming salamat po, Diyos, sa buhay na ibinigay mo sa akin. Ito po ang aking dalangin na meron pananampalatayan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ay, maraming salamat po. Salamat, God bless us all. And I pray and wish to the Lord whatever lesson, whatever His reminders na ibigay po sa ating ngayong magang ito, sana panghawakan natin. At lahat ng pagdadaanan po sa ating mga buhay, whatever it is, fears, faith, debts, enemies, sana sa lahat ng bagay na pagdadaanan na yan, we were able to define how big is God in our lives para ma-overcome po natin ito. Be optimistic rather than be pessimistic. Always give glory to the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat and God bless us all. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tawagin po natin ang ating leader, si Preacher Owen, ay Preacher Sherwin Bagnes Inario Amen. Are we blessed po ba sa ating naaral ngayong umaga nito? Ayun po tayo lahat at katayin po natin ang ating consology.